Ukitaka kuishi miaka mingi duniani, sio tu miaka mingi, lakini kwenye hiyo miaka uwe na amani na furaha. Lazima uzingatie mambo yafuatayo. Mwili wa binadamu au binadamu yoyote amegawanyika katika sehemu tatu. Sehemu tatu ambazo zina control maisha yake ya kila siku. Kuna mwili, kuna akili, lakini pia kuna nafsi. Mambo yote yanayoendelea kwenye huu ulimwengu ambayo yanatokea kwenye nafsi ya binadamu, kwenye ubongo wa binadamu, lakini pia kwenye mwili wa binadamu, vyote kwa pamoja vina effect kubwa katika maendeleo na kukua au kutokukua kwa binadamu yoyote kwenye dunia. Chochote kinachotokea kwenye maisha yako kina madhara either positive au negative kwenye sehemu hizo tatu. Kwa hiyo ukitaka kuishi maisha malefu au kitaka kuishi miaka mingi lazima uzingatie afya ya hivi vitu vitatu afya ya mwili wako afya ya nafsi yako na afya ya akili au ubongo wako sasa kuna vitu ambavyo vinaweza vikasababisha hizi sehemu tatu zikawa bora zaidi au zikaharibikiwa zaidi na afya ya vitu hivi vitatu inavyoimarika ndio tunaweza tukasema the possibility of you living a long life is very high. Kitu cha kwanza na muhimu sana kabla hujafikiria mwili, kabla haujazingatia ni vitu gani utavifanya kwenye mwili, lazima uwe makini sana na lazima uzingatie sehemu ya ndani ya mwili wako ambayo inaanzia kwenye ubongo na nafsi. Kwa hiyo pale au muda ambao utaweza kuimarisha afya yako ya akili na utaweza kuimarisha afya yako ya nafsi utakuwa kwenye sehemu bora zaidi ya kuishi maisha marefu na kuimarisha sehemu zote za nje. Kwa hiyo kabla hujafikiria sehemu yoyote, kabla hujafikiria jinsi gani utaimarisha afya yako ya mwili, zingatia zaidi jinsi gani unaweza kuimarisha afya yako ya ubongo na afya yako ya nafsi ili uweze kuishi maisha marefu au uweze kujihakikishia maisha marefu kwenye dunia lazima uwe na uwezo wa kuishinda vita ya nafsi katika vita vyote ambavyo vipo duniani vita yote unavoamka unavoenda kazini au kama umejiajiri au kama unaduka au kama unafanya jambo lolote au hata kama mwanafunzi unasoma hakuna vita ngumu sana kwenye dunia kama kuishinda vita ya nafsi Achana na vita ya maneno, achana na vita ya kushindwa kufanya jambo fulani kwa sababu mtu fulani anakubania. Vita namba moja ambayo unatakiwa uishinde kwenye dunia au vita namba moja ambayo unatakiwa uishinde ili uweze kujihakikishia maisha marefu na usalama wa afya yako kila siku, lazima uweze kuishinda vita ya nafsi. Vita ya nafsi ni vita ambayo imewashinda watu wengi sana. Vita ambayo imewashinda hata watu wakubwa wazito ambao hata nikikwambia hauwezi kuniamini kama hiyo ndio sababu ya wao kushindwa ile kazi au kushindwa ile purpose walopewa kuifulfill kwenye hii dunia. Naweza nikakupa tu mifano ya watu wakubwa sana ambao walikupewa nafasi kubwa sana kwenye hii dunia lakini wameshindwa vita moja vita ya nafsi. Tunawasoma hao watu kila siku lakini hatujui kwa sababu gani wamewekwa kwenye vitabu vikubwa vya maandiko. Wamewekwa kwenye hivyo vitabu ili kutufundisha sisi kwamba hata kama walikuwa ni watu wa Mungu au hata kama walikuwa watu karibu sana au hata kama walikuwa watu wa karibu sana na Mungu na wakaweza kuzungumza naye lakini walishindwa vita moja, walishindwa vita ya nafsi. Kwa walishindwa vita ya nafsi hata kama walipewa nguvu kiasi gani hata kama walikuwa na akili kiasi gani lakini vita iliyowashinda ni vita ndogo sana vita ya nafsi ambayo leo hii unapata nafasi ya kulitambua hilo na kujua ni jinsi gani unaweza kuishinda hii vita ya nafsi nakupa mfano mdogo tu naomba nisiende mbali nakupa mfano mdogo wa mtu ambaye alikuwa mkubwa sana kwenye hii dunia alikuwa na mali zote kwenye hii dunia aliweza kufanya kila kitu kwenye hii dunia lakini vita iliyomshinda ni vita ya nafsi. Mfalme Sulaimani ni mtu aliyekuwa na mali nyingi sana kwenye hii dunia. Alikuwa na fedha, alikuwa na dhahabu, alikuwa na kila kitu cha thamani. Aliweza kuitawala Israeli yote na aliweza kuitawala dunia yote. Alikuwa ni mtu mwenye mali na utajiri kuliko watu wote kwenye hii dunia. Alikuwa ni mtu mwenye hekima ya hali ya juu 
Unaposema hekima kwa sasa hivi utasema ni mtu ambaye alikuwa na akili kupita watu wote kwenye dunia. That's how it is written. Na huo ndo ukweli wenyewe. Lakini huyu mtu alishindwa vita ndogo sana. Alishindwa vita moja ndogo sana, vita ya nafsi. Ingawa wengine wanasema kwamba kilicho mwangusha ni hali ya kuwa na wanawake wengi. Lakini mpaka anafikia ile hatua ni kwamba nafsi yake ndani ilishindwa na ile vita ambayo alikuwa anapambana nayo. Kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa ameshapata kila kitu. Ni mtu ambaye hata yeye mwenyewe anasema kwamba alifanya kila kitu na alitazama kila kitu kwenye dunia bado akakiona ni ubatili. Kwa hiyo kulikuwa hakuna kitu chochote kigeni ambacho ilikuwa kinatokea nje ya ulimwengu ambao alikuwa anaishi. Lakini kilicho mshinda ye ni kile ambacho kilikuwa kinatokea ndani ya nafsi yake katika ulimwengu wa ndani na ndio maana alishindwa ku control. So alipata kila kitu kwenye ulimwengu wa nje lakini kwenye ulimwengu wa ndani kuna kitu bado kilikuwa kina miss. So kilichokuwa kinamshinda sio kitu cha nje. It's not the outside world, ni kitu ambacho kilikuwa kinamshinda ndani ya nafsi yake kwa control na kukihendo. Vita aliyoshindwa ye ni vita ya ndani, vita ya nafsi. Na tunafeli hiyo vita ya ndani tunapokuwa na mashaka juu ya jambo fulani. Tunapokuwa tunaishi kwa mashaka na mashaka yanakuja pale tunapojaribu kutafuta majibu ya kila kitu kinachotokea kwenye maisha yetu. Why this? Why that? Nikwambie tu ukweli. Ukitaka kuishi maisha marefu kwenye dunia, usijaribu kutafuta majibu ya kila kitu kinachotokea kwenye maisha yako. You must understand kwamba kila kitu ambacho kimetokea au kila kitu ambacho kilitokea au kinachotokea au kitakachotokea ni kwa sababu kilipangwa kitokee au kilipangwa kiwe hivyo au ilitakiwa iwe hivyo. Kwa hiyo don't waste your time, don't waste your energy kutafuta majibu ya vitu ambavyo vimetokea kwenye maisha yako. Kwa hiyo nafundisha zaidi kuhusu vita ya ndani, nafundisha zaidi kuhusu mambo yanayotokea ndani ya nafsi yako. Kwa sababu ndio kichocheo kikubwa sana ya kila kitu tunachokiona kwenye mwili. Vitu vyote ambavyo tunaviona watu wanavifanya kwenye mwili ni kwa sababu ya mambo ambayo yanaendelea ndani ya nafsi zao. Kwa hiyo ukitaka kuishi maisha marefu na maisha ya amani na furaha kwenye dunia, lazima ujue jinsi gani ya kushinda vita ya nafsi yako na vita ya kwenye ubongo wako. Siwezi kuwa specific sana ni prosesi gani au ni vitu gani uvifanye ili uishinde vita ya ndani kwa sababu moja tu kila mtu every person ana vita yake ndani kila mtu ambaye unamuona kuna kitu ambacho kinakuwa kinaendelea ndani ya nafsi yake kuna moto unakuwa unawaka ndani ya nafsi yake kwa hiyo the way ambavyo unajitahidi ku control your inner feelings your personal feelings ndio jinsi gani ambavyo unaweza ukaishi vizuri kwenye maisha ya nje kwa kila mtu ana feelings zake za ndani, ana mambo yake ambayo yanamuumiza, ana mambo yake ambayo yanampa faraja ya ndani. Kwa hiyo the moment unaweza ku control vitu vinavyokuumiza na vitu ambavyo vinaweza kukupa furaha ya ndani, ndo jinsi ambavyo unaweza ukaishi vizuri kwenye ulimwengu wa mwili, ulimwengu wa nje. Lakini ukianza ku focus na ulimwengu wa mwili Ukianza ku focus na ulimwengu wa mwili lazima utapoteza uwezo ulio bora ndani ya nafsi yako. Kwa hiyo make sure ndani ya nafsi yako kutokana na situation ambazo unakutana kwenye maisha yako au kutokana na situation ambazo ulizo nazo kwenye ulimwengu wako jitahidi sana uweze ku control ulimwengu wako wa ndani. Automatically ukiweza ku control ulimwengu wako wa ndani matokeo mazuri yataonekana kwenye mwili. Matokeo mazuri yataonekana kwenye nafsi matokeo mazuri yataonekana kwa watu wote ambao wanakuzunguka. Sasa kuna vitu vya nje ambavyo tunaviruhusu sisi kuingia ndani ya nafsi yetu. Vina utawala ubongo wetu, vina utawala moyo wetu, vinaitawala nafsi yetu. Kwa hiyo vikiingia ndani, vinaanza kufanya kazi ndani, vinaleta matokeo nje. Kwa hiyo the only thing or the only thing that you can do ili uweze kuishi vizuri kwenye ulimwengu wako wa ndani. Be careful with what you let in kwa sababu kile tunachokiingiza ndani kinakaa so ukiingiza vitu ambavyo vinakuletea mushkeli kwenye nafsi yako ya ndani lazima tu automatically ulimwengu wako wa ndani utaanza kuharibika kwa hiyo make sure your first priority 
uwe ulimwengu wako wa ndani. Kwa ulimwengu wetu wa ndani unaaffectiwa na vitu vingi sana, vitu vinavyotuzunguka, vinaaffect sana ulimwengu wetu wa ndani. So make sure vitu ambavyo vinakuzunguka wewe kuanzia ratiba yako unavyoamka mpaka jioni unavyoenda kulala vitu ambavyo unaviangalia vitu ambavyo unavisikiliza na vitu ambavyo unaviongea au unavisoma au unavitazama make sure aviwezi kuleta negative effect au negative impact kwenye ulimwengu wako wa ndani unatakiwa uelewe maisha ya binadamu yoyote maisha ya mtu yoyote yapo kwenye ulimwengu wake wa ndani life is within Life is not on the body but life is within the soul. Sawa. So, Ndio mwanzo wakuta miili yetu inafanana lakini our souls are so unique. Nafsi zetu ziko very unique. Uwezo wa kufikiria, uwezo wa kufanya jambo lolote is very unique kwa kila mtu aliyoko duniani. Kwa hiyo watu wengi wanafeli au watu wengi wanapotea kwenye ile amani ya maisha kwa sababu the focus ambayo wanaiweka ni kwenye ulimwengu wa mwili. Ndio maana unashangaa watu wanafanikiwa mapema na wanakufa mapema. Kwa hiyo kwenye the only key to your subconscious mind lazima your first priority kwenye maisha yako iwe kwenye ulimwengu wa ndani. So make sure unauzingatia ulimwengu wako wa ndani kabla uje focus na ulimwengu wa nje. Every situation ambayo unakutana nayo Make sure that ulimwengu wako wa ndani unabaki salama kabla ujaanza kufocus na ulimwengu wa nje. Kabla ujaanza kufocus na nani ameona, kabla ujaanza kufocus na nani hajaona. Make sure that una focus na ulimwengu wako wa ndani. Baada ya kusema hayo machache, ningependa kukuomba usubscribe kwenye page yangu ya The Only Key to Your Subconscious Mind. Lakini pia uweze kushare ku like na ku comment asanteni sana see you next time